যে সন্ত্রাসী গ্রুপ যারা এইভাবে মোটামোট এগারোটা গ্রুপ এর ভিতরে পুলিশের যে এই তিন চারশো জয়নই করে নাই এরা কারা ওরা তো এখন সন্ত্রাসী হিসাবে বিভিন্ন জায়গা এরকম আপনার স্কার মিশেস করার চেষ্টা খন্ড যুদ্ধ করবে কাউকে গুলি করবে কাউকে মারবে সেই জন্য দরকার ছিল বিপ্লবী মুডে গিয়ে আপনার এই যে এগারো ক্যাটাগরির যে রেসিস্টেন্স ইন্টারনালি তারা ফেস করবে এবং যারা অলরেডি ইন অ্যাকশন যারা এখন কাজ শুরু করে দিচ্ছে তাদেরকে আইডেন্টিফাই করে কোর্ট মার্শাল করে তাদেরকে বিচার পাবে বন্ধু সেজে তাকে ইন্ডিয়াতে নিয়ে গেছে কোন কিছু কোন প্রক্রিয়া ব্যতীত এবং এই যে বাংলাদেশের জনস্বার্থ এবং দেশের স্বার্থ ভুলন্ডিত করেছে এবং ইন্ডিয়াকে তারা কিভাবে কিসে ইন্ডিয়া তাকে নিয়ে কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এইটা যাতে সে কোন কোথাও ইন্টারভিউ দিতে না পারে কোথাও রাগ হয়ে বলতে না পারে সেইটা ইন্ডিয়া এনসিওর করবে দ্যাট মিন্স সে কিন্তু ইন্ডিয়ার হাতে বন্দি অর্থাৎ জীবিত শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে পাঠানো সম্ভব না জীবিত শেখ হাসিনাকে পৃথিবীর অন্য কোথাও পাঠানো সম্ভব না এই চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করার জন্য এই সরকার আদার দেন ওই প্রফেসর ইউনিসের ওয়াল ব্রান্ড আমি আর কোন কাজ দেখছি না কোনো কিছু দেখছি না কোনো অ্যাকশন দেখছি না তো আপনি শরীরে শরীর দোষণ নিয়ে আপনি সফল হবেন এবং এইভাবে আপনি সফল হতে চান এটা নিয়ারলি ইম্পসিবল না আমি তো মিউজিকটা খুব ভালো করে দেখছি যে হাউ এ সাকসেসফুল রেভলিউশন ইন দ্য ফার্স্ট ফেজ ইজ গোয়িং টু ফেল এটা ইতিহাসে পড়েছি এখন আমি দেখতে পাচ্ছি মিনিমাম এগারো এগারো ধরনের চ্যালেঞ্জ এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ফেস করছে এবং করতে হবে এগারো কমপক্ষে এগারো এগারোটা গ্রুপ তার আগে বলি যে তারা শুরুতে তাদের যেটা করা উচিত ছিল এটা নাম দেওয়া হচ্ছিল বিপ্লবী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শুধু অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বলাতে মানুষের মাইন্ড সেট আপে চলছে তারা আসতে পারে একটা ইলেকশন করার জন্য তাদের কাজ হলো একটা রুটিন কাজ করা এবং ইলেকশন দিয়ে একটি নির্বাচিত সরকার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা এই ভাবটা মানুষের ভিতরে সাইকির ভিতরে রয়ে গেছে তো সেই জন্য আর একটা এমার্জেন্সি প্রক্লেমেশন ডিক্লেয়ার করা উচিত ছিল যেখানে সংবিধান এবং এমার্জেন্সি প্রক্লেমেশনের কন্ট্রাডিক্টরি হবে এমার্জেন্সি প্রক্লেমেশন উইল রিবেল তো এই এগারোটা গ্রুপ যাদেরকে তাদের ফেস করতে হবে তারা কারা প্রথম হইল পতিত শৈরাচারীর যারা পালাইতে পারেনি দেশের ভিতর আছে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা সুযোগ খুঁজবে যে যেই সরকারকে বিভিন্ন ভাবে বেকায়দা ফেলা অস্থিতিশীল করা এবং এমন কোন নেফোরিয়াস কাজ নাই যে তারা করতে পারে না সেটা তো জানেন এবং এরা কারা যে আওয়ামী লীগের টপ লেভেলের যারা পালিয়ে গেছে মামাবাড়ি ইন্ডিয়াতে এর যে আরো পাঁচ ছটা লেভেল আছে এরা তো পালাই পারে নাই অনেকে পালাবে না অনেকে ধরে না যে এখানে থাকবে তো সেইটা আপনার মেইন দলের একটা অংশ অঙ্গ সংগঠন যে চার পাঁচটা আছে এই যুবলীগ ছাত্রলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ তারপর ওই যে বঙ্গ বন্ধু দিয়া কত কিছু করছে বঙ্গ অনেকে বঙ্গ পল্টু এই যে লিগুলো আছে না তাঁতি লিগ এরা তো এখন ওত পেতে বসে আছে সেই জন্য তারা এটা গেল প্রথম ক্যাটাগরি সেকেন্ড ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি হলো আর্মিতে যারা বেনিফিশিয়াল থার্ড ক্যাটাগরি যারা এয়ারফোর্সে বেনিফিশিয়াল যারা নেভিতে বেনিফিশিয়াল এরপর আসেন যারা বিজেপিতে বেনিফিশিয়াল তারপর আসেন মোস্ট নেফোরিয়াস ফোর্স যারা পুলিশে বেনিফিশিয়ারি যারা জানে যে শেখ হাসিনা সরকার না থাকলে তারা বিপদে পড়বে অথবা অনেকে বিপদে পড়েছে এরপর আসেন আপনি আনসার তারপর আসেন সিভিল প্রশাসন এরপরে হলো যে লুটেরা তন্ত্র যারা লুটপাট করছে অর্থাৎ আওয়ামী লীগ থাকলে তারা লুটপাট করতে পারে তারাই করতে পারে এরপর আসেন আপনারা যে এই যে সন্ত্রাসী গ্রুপ যারা এইভাবে মোটামোট এগারোটা গ্রুপ এর ভিতরে পুলিশের যে এই তিন চারশো জয়নই করে নাই এরা কারা ওরা তো এখন সন্ত্রাসী হিসাবে বিভিন্ন জায়গা এরকম আপনার স্কার মিশেস করার চেষ্টা খন্ড যুদ্ধ করবে কাউকে গুলি করবে কাউকে মারবে সেই জন্য দরকার ছিল বিপ্লবী মুডে গিয়ে আপনার এই যে এগারো ক্যাটাগরির যে রেসিস্টেন্স ইন্টারনালি তারা ফেস করবে এবং যারা অলরেডি ইন অ্যাকশন যারা এখন কাজ শুরু করে দিচ্ছে তাদেরকে আইডেন্টিফাই করে কোর্ট মার্শাল করে তাদেরকে বিচার পাবে কারণ আদারওয়াইজ আপনি একটা বিচার করতে পারবেন না এই গেল ইন্টারনাল 
এক্সটার্নালি তাদের রেসিস্টেন্স কে ভারত ভারত হেন কোন কাজ নাই আউমলিককে প্রতিস্থাপন করবে ইফ নট শেখ হাসিনা অন্য কাউকে দেয়া শেখ হাসিনা হয়তো জীবনে ফেরত আসতে পারবে না বিকজ অফ দা বায়োলজিক্যাল রিজন এই সত্তর বছরের উপরে বুড়িমা তার পক্ষে আসা সম্ভব না হয়তো ইয়ার এবং আর একটা কথা আপনাকে বলি যে শেখ হাসিনা কিন্তু ভারতের কাছে এখন বন্দী কেন বন্দী কারণ ভারত যে তাকে এই লেন্দুক দর্জি দর্জি যে বানাইতে চেয়েছিল এবং ভারতকে সে যা যা কিছু দিয়েছে সেইটা যাতে কোন ইন্টারভিউতে সে দিতে না পারে বাইরে কোথাও প্রকাশ না করতে পারে কোন কোন কোথাও সে রাগ হয়ে বলতে না পারে সেই জন্য আমার ধারণা আমরা সেদিন এক জায়গায় আলোচনা করেছি এবং আই এগ্রি যে জীবিত শেখ হাসিনা হ্যাস টু বি ইন দ্য ক্যাপটিভিটি অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া বন্ধু সেজে বন্ধু সেজে তাকে ইন্ডিয়াতে নিয়ে গেছে কোন কিছু কোন প্রক্রিয়া ব্যতীত এবং এই যে বাংলাদেশের জনস্বার্থ এবং দেশের স্বার্থ ভুলন্ডিত করেছে এবং ইন্ডিয়াকে তারা কিভাবে কিছে ইন্ডিয়া তাকে নিয়ে কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এইটা যাতে সে কোন কোথাও ইন্টারভিউ দিতে না পারে কোথাও রাগ হয়ে বলতে না পারে সেইটা ইন্ডিয়া এনসিওর করবে দ্যাট মিন্স সে কিন্তু ইন্ডিয়ার হাতে বন্দি অর্থাৎ জীবিত শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে পাঠানো সম্ভব না জীবিত শেখ হাসিনাকে পৃথিবীর অন্য কোথাও পাঠানো সম্ভব না তার মানে তার অবস্থানটা দেখেন এই তো এইখানে এই যারা একজন আমাদের সালাউদ্দিন গিয়েছিল যে তাকে মামলা ফেস করতে হয়েছে ট্রায়াল ফেস করতেছে এখন এই যে শত শত যে পালাইয়ে গেল এই যে টাকাগুলো পাচার করছে এবং সাথে টাকা নিয়ে গেছে এইগুলো তো ইন্ডিয়া এনজয় করে দেখেন একজনের বিদ্যে কোনো প্রসিডিং ড্র করেছে করে নাই কখনো করবে না কারণ এটা তো তারা চাচ্ছে যে তারা আসুক এবং তারা তাদের কি দিয়ে তারা এই বাংলাদেশটা আনস্টেবল করবে বাংলাদেশ যাদের উন্নত না হতে পারে সুশাসন এই বিষয়ে গণতন্ত্র না হতে পারে राशिया तो राशिया इंडिया एकत्रे कनस्टेबल कर चेष्टा कर फेल कर চায়না কিন্তু কুইক ভোল পাল্টাতে পারে কারণ চায়না কোনো দেশে রেভলিউশনে অংশগ্রহণ না করলেও তাদের ব্যবসাটা তারা খুব ভালো করে বোঝে যে সরকারি আসুক তাদের সাথে তারা ব্যবসা কিন্তু করে যাবে অলরেডি কিন্তু আপনি দেখছেন যে বিএনপির মহাসচিব সহ বিভিন্ন তাদের সাথে মিটিং টিটিং হয়েছে তো এই ধরনের হিউজ চ্যালেঞ্জ এই চ্যালেঞ্জ ফেস করার জন্য যে যে অ্যাপ্রোচ দরকার ছিল যে পলিসি দরকার ছিল যে টেম্পারামেন্ট দরকার ছিল একটা গভর্নমেন্টের তার কিছু এখানে নাই এইটাই হলো সবচেয়ে আশঙ্কার কথা যে তারা যদি লেজে গোবরে করে ফেলে তাহলে লেজে গোবর করে যদি একটা নির্বাচন দেয় তাহলে বাই অল অ্যাকাউন্ট হয়তো বিএনপি ক্ষমতা আসবে বিএনপি এসে যদি ওই একই ধরনের একটা সরকার পরিচালনা করে যেটা আওয়ামী লীগ করেছে ওইটা কিন্তু আওয়ামী লীগকে রিহেবিলেট করবে হয়তো ইন দ্য মোটিভেট ফর্ম তখন মানুষ কিন্তু বলা শুরু করবে যে আগে যে ভালো ছিলাম এখনো তো বলছে দ্রব্যমূল্য কোনো ভাবে আপনি এই দ্রব্যমূল্য কিভাবে আপনি তাদেরকে বিচার করবেন কোন মার্শালের মাধ্যমে শর্ট ট্রায়াল করে এই যে পুলিশের যারা সদস্য পালাই এখন বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাসী কার্যক্রমে লিপ্ত হবে তাদেরকে আপনি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন ওই ওই কোন মার্শাল তো সেই কারণে তো আপনি যাচ্ছেন না যার জন্য দেহাব স্ট্র্যাটেড উইথ এ রং কনসেপ্ট এবং সেই রং কনসেপ্টের অংশ হিসেবে যারা বাইরে থেকে সমর্থন করছে তারা তারা ভেবেছে যে জামাতকে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি দাঁড়ানো করা যায় কিনা কিন্তু জামাতকে এদেশে মানুষ কি আসলে গ্রহণ করবে ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট দুর্বৃত্তেই তো রাজনীতির বিরুদ্ধে একটা নতুন রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা সফল হলেও হতে পারে কিন্তু জামাতকে এককভাবে ক্ষমতা আসবে তারা অথবা বিরোধী দিয়ে যাবে এটা হতেও পারে কতটুকু হবে কিন্তু এই বিপ্লব সফল হতে হলে আইদার এক্সিস্টিং দলগুলোকে বিপ্লবের যে চেতনা সেই চেতনা ধারণ করে মডিফাইড হতে হবে অর্থাৎ তাদের দেখাতে হবে যে তারা ট্রেডিশনাল একটা এই লুটেরা তন্ত্র মাফিয়া তন্ত্র অথবা একটা দুর্বৃত্তে তো রাজনীতি পরিহার করতে পেরেছে আদারওয়াইজ তো বাই একাডেমিক ডিসকাশন বাই এনিমেস একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থাকতেই হবে নাহলে কিন্তু এটা সফল হবে তাহলে এই এই ব্যর্থ হবে তাহলে এই যে সরকার যারা এত বড় সেক্রিফাইসের পরে আসলো 
এই সেক্রিফাইসকে যদি মূল্যায়ন করতে হয় তাহলে এই যে এগারো ক্যাটাগরির যে চ্যালেঞ্জ সেইটাকে তাদের উত্তরণ করতে হবে তাদেরকে এই ইন্ডিয়া এবং রাশিয়ার চাপ উত্তরণ করতে হবে তাদেরকে যে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ রাজনৈতিক যে সংস্কৃতি যে দুর্বৃত্ত যে সংস্কৃতি সেইখান থেকে ঘুরে জনস্বার্থ সংস্কৃতি আনয়ন করতে পারবে কিনা দ্যাট ইজ এ চ্যালেঞ্জ সেইটা পারবে কিনা সেইটাই দেখার ব্যাপার আমরা দেখতে চাই যে এই ছোট যে একটা ইন্টারভিউ গভর্নমেন্ট করেছে যাদেরকে আরো অনেক যোগ্য লোক বসে আছে এটাকে কন্ট্রিবিউট করার জন্য আরো অনেক লোক সাফার করেছে যেমন আপনার এখানেই বলে সাকিব ভাই তাকে তো যে কোনো একটা দায়িত্ব দেওয়া যেত ইভেন মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্সে তাকে একটা পদে রাখা যেত যাকে এনেছে তো ওই সাহেবকে আমি পছন্দ করি উনি বইও লেখেছেন কিন্তু উনি তো বেনিফিশিয়ারি ওই যে আন্দোলনকারীতে বলছে যে বেনিফিশিয়ারি কেউ তাদেরকেও ব্যবস্থা নিতে তাদের বিরুদ্ধে সৈরাচারী সৈরাচারী দোষর এবং সৈরাচারী ডাইরেক্ট অথবা ইন্ডিরেক্ট বেনিফিশিয়ারি অনেকে বলে থাকে তো হিসাব ইন্ডিয়ান ফ্রেন্ডলি তো আমরা তো কোনো ইন্ডিয়ান ফ্রেন্ডলি চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি দুইটি সব্রেন দেশের যে সম্পর্ক হবে আজকে এই দুই মাসের ভিতরে তার উচিত ছিল যে ইন্ডিয়ায় এই দুইশো একশো বিশটা সমঝোতা সারক এবং চুক্তি যে করেছে সেইটা একটা মতামত দেওয়া একটা রিভিউ কমিটি করা যে জনগণের স্বার্থে এক পেশে যে যে চুক্তিগুলো হয়েছে ইন্ডিয়ার সাথে জনগণের স্বার্থ বিঘ্নিত করে সেইটাকে রিপিল করা সেইটাকে সেটাকে বাতিল করা এবং সর্ব আগে বাতিল করা হচ্ছিল এই আদারের সাথে যে চুক্তিটা হয়েছে অ্যাপসুলি দেশবিরোধী একটা চুক্তি তো উনি তো কিছুই করছে না এরকম আপনি যে দিকে যান অনেকটা বলা যাবে তো সেই জায়গায় তারা আমরা হয়তো এই এই অভিজ্ঞতা দেখব কিনা যে ইতিহাসে যেটা পড়েছি যে একটা সফল বিপ্লবের ইনিশিয়াল সাকসেস কিভাবে ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হচ্ছে সেই জন্য আজকে দেখলাম যে ওই একজন কে তত্ত্ব আন্দোলনকারী একজন মানে সমন্বয়কারী একজন নাহিদ বোধায় সে বলেছে যে দ্বিতীয় একটা বিপ্লব হতে পারে তার মানে কি তাহলে প্রথম বিপ্লব কি ব্যর্থ হয়েছে একটা হেডলাইন আমি কোথাও দেখলাম আমি আর কোন কাজ দেখছি না কোনো কিছু দেখছি না কোনো অ্যাকশন দেখছি না তো আপনি শরীরে শরীর দোষণ নিয়ে আপনি সফল হবেন এবং এইভাবে আপনি সফল হতে চান এটা নিয়ারলি ইম্পসিবল নিয়ারলি ইম্পসিবল যারা বিপ্লবের সেন্টিমেন্ট ধারণ করতে পারে তাদেরকে দিয়ে সরকার কলবর বৃদ্ধি করতে হবে এবং যারা শান্তিবিরো তাদেরকে ওই থেকে বের করে দিতে হবে ইনু সাহেব হেড থাকুক এখানে যারা হু ক্যান রাইস টু দ্য অকেশন তাদেরকে সামনে আনতে হবে ধন্যবাদ